期待和你遇见，原来就是心动感觉。地球本来就是一个圆，缘分也总是妙不可言。原来幸福一直在我身没事儿，蛇没有毒，太太应该是晕过去的。您确定吗？当时他可是意识混乱，呼吸很急促，很像是中毒的样子。我看过那两条蛇了，可以确定无毒。您太太应该是受惊吓了。什么情况啊？如果有毒，现在应该已经出现了濒死症状。怎么说？这是被吓晕的。是的，是吓晕过去的。吓晕？我有症状吗？都这么大的人了，还能被吓晕？可能太太性子比较娇弱。他这么彪悍的人，不至于被吓晕过去。何小叶，你够了！我就是被吓晕的，怎么着？你非要在这么多人面前嘲笑我吗？谢谢了，吓死我了！我还以为我年纪轻轻就要心相愈远了呢。如果真的死了，临死之前有什么想对我说的？解约啊！还我单身美少女的命，不然我做鬼都不会放。还有六个小时，今天的时间就结束了。之前我们说好的，亲子活动日一结束，我们就解约。我答应你。哼，今天谢谢你啊。是我要谢谢你。这段时间，你给我们家带来了很多，超过了我的预期。早点休息。还有，从今天开始，不用同床。走吧。好眼圈那么严重，昨晚没睡好啊？啊，我昨晚有点认床。走吧。妈咪。小宝。妈咪。怎么啦？妈咪坐爸爸车回家。妈咪回去还要工作，所以必须要跟您放叔叔先走。你跟爸爸一起回家好不好？妈妈一起。要不这样吧，让小宝坐我的车回去，其他的回去再说。何总，你觉得呢？好吧。我会照顾好小宝的，你放心吧。好。注意安全。嗯，走。
怎么一个人啊？我嫂子呢？小宝呢？找我什么事儿了？什么什么事啊？我以为你火急火燎的追过去，会把嫂子给带回来。感情没把老婆接回来，还把儿子给打伤了。什么事儿的话，就赶紧走吧。你别着急啊，我找你有正事儿。这样啊，我先问你个问题，你必须老实的回答我。没兴趣听，没兴趣是吧？没兴趣，就算了，我走了。相似度。能有百分之八十，是吧？我就感觉这个女孩很有可能就是你的梦中女孩。我倒是想看看，你这个梦中女孩，是不是真的有真人版？这个背影无数次的出现在了我梦里，现在可以美梦成真了。只是不知道为什么，看着这个照片，却觉得有些陌生。陌生？我听不懂你在讲什么。我不用去找他了，为什么？你总说他是我的初恋女友，我也不知道他是不是我的初恋，我只是觉得我应该去找到他，甚至有时候，他就是支撑我走下去的动力。你不要你的动力了，我的动力不在这儿，不在这儿。喂，一月，在哪儿啊？我来找你啊，有个惊喜要给你。OK， 我在家呢。小宝，来，妈妈给你夹。啊，好吃吗？那吃完饭，我让司机先送你回去。妈妈，一起。妈妈有很多工作要忙，我们小宝是最懂事的好孩子。会听话的，对吗？嗯。猪泡泡呀，有水的呀！哎，你帮妈咪看一下，这为什么打不出泡泡了，好不好？看一下吧。嗯，你打我是不是？好，我要报仇！你等我。咦，来，我来啦！别跑，小宝。我看看，哎呦，没水了。这样，你去里面装一点我们刚刚装的水，好不好？嗯，去吧，去吧。
进来了。你觉得我们还需要秘密吗？你是来接小宝的吧？他在卫生间，我去叫他一下。等一下。郑一峰合约自动解除了，这是一份新的合约。我考虑了很久，我想跟你开始一段全新的合作关系。什么呀？具体的，看一下合约。你的合约又抽又长，我懒得看。甲方和乔燕在主合同存续期间，对乙方秦一月产生了条例之外的情感。特此补充条款，提出进一步深度的合作，与乙方以恋爱关系正式交往。关系确认之后，如果乙方没有什么意见，合同期限可以无限期延长，比方说一辈子。你说什么？你说过你已经没有任何理由继续留在我身边了，那我现在就给你一个永远留在我身边的理由。林芳找我有事，我下去一下，很快就回来。等我啊，等我啊！小宝，林医生找你妈妈干嘛？惊喜！惊喜！师兄， yeah. 你找我什么事啊？我跟你说，脸怎么那么红？发烧了，发烧，往哪儿摸呢？好了，回家。回家，走。不是，不是，我跟师兄还没说完话呢。什么事情？回家再说。上车。以后这种事情，就不麻烦你医生了。何总，医院单纯，你要是没想清楚的话，我希望你。我比任何时候都清楚。从今天开始，你约跟我正式交往吧
。我希望宁云生能保持必要的距离。你是个聪明人。怎么突然要回家呀？我跟师兄的话还没说完呢。你师兄来就是为了告诉你，你有偶像的演唱会取消了。啊？我偶像开演唱会了。专门跑过来，就是为了跟我说这个。啊。当然，不过你放心，我跟小宝回去之后给你开一场演唱会。师兄，谢谢你的好意，演唱会我不看没事的，再见。房间重新给你布置了一下，新加了一台电视，还有一个冰箱，冰箱里有面膜，还有零食。你什么时候准备的这些啊？昨天在山庄的时候提前准备的，去看看。都爱吃的零食啊！不知道你满不满意？没呀，以后这种惊喜多多益善啊！时间不早了，要不先休息？我们一起看会儿电视吧。好啊。吃这种垃圾食品，你要不喝这个？好。我不知道，我只记得。我看过，我可以告诉你，男主角今晚到底有没有留下来？我不知道，我只亲过一个人。我还是自己看吧。我解释，你说我是狡辩；不解释，你又说我是默认了。你怎么这么无赖啊？所以你以后要小心，我以后就赖。
罗密欧与朱丽叶的男人，当爱情面临考验的时候，会增加彼此的感情的。如果你再拒绝，就是人为制造障碍。干嘛呢？今天的安排：下午三点跟徐总有一个会议，然后接下来就是公司内部的研发会议。呃，请问是有什么问题吗？啊，没什么，继续。嗨，哎，秦医生，心情这么好啊？你说什么？我说你今天心情看起来特别好。这么明显吗？微博转发中奖了，不告诉。什么中奖啊？我看他这是中箭，爱神丘比特之箭。林小姐，林小姐，你等一下，林小姐。啊，何总，对不起。这是你让人写的吧？有什么问题吗？我们两个人工作理念不合，你主动请辞，我认为这是对大家最好的一个选择。你是不想联姻吧？不过是配偶栏上的一个名字而已。你我都是心里有一杆秤的人，最知轻重。我的姓氏加上你的名字，远大于二。谢谢林小姐的认可。不过我希望以后不会再听到你说这样的话，因为我女朋友会生气。女朋友。没错，我跟雨月正式交往了
。贺小燕，你要想清楚，你拒绝我，就等于拒绝整个林氏。婚姻是情谊，商业是利益，我没有伤害到你的利益，更不会成为你的敌人。贺小燕，你不要太自以为是了，不是所有事情都能如你所愿的。我们这样的人，感情不是自由的。我们的恋爱合同还没有正式签订，你今天来一下公司，我们当着法务的面签订一下。我暂时还不能签合同。为什么？不能回。你这个时候就应该让他替你掰斩挠心。向后出来，向右过来，出来。对对对对，哎。又怎么了？不都说好？不喜欢合同，那就不签。你要是不喜欢我，你就直说。不对，你不喜欢我，还能喜欢谁？还能喜欢谁？贺总。谁？啊，是我。来了这么好，通知一下法务，下班一个都不许走。啊？鉴于我们之前成功的合作，我觉得这应该是最适合，且你最能接受的一种方式。何其乐，你这个愚蒙脑袋，他连这么私人的事，怎么好当这么多人的面熟啊？我身边这些都是我的法务，如果对恋爱合同有任何意见的话，我们当场修改，确认无误，正式签约，同时，恋爱关系及时生效。我认为，在签订这份恋爱合同之前，我需要知道你的真实心。好，我真实的心意是，我不希望你跟除了我之外的任何人有同类的合作意向。哇，好甜呐、啊！继续，继续。看来。对这份合同不是很满意，想要加条件吧？是，我想要更多的主动权。那换你做甲方，一切条件你来看。现在可以尽管提了。我只有一个条件，我需要乙方明确的向甲方正式的表达出他的心意。刚才表达的不是很清楚吗？我知道了，你想要礼物，这个很简单，是想要车还是想要房，尽管提出来，明天我就给你安排。或者是你看上了我名下的哪辆车，或者是哪套房，你放心。这些全部都是你的。我不想要这些。我知道了。你想让我夸你？这些话之前虽然说过，但是现在再说一遍没问题。你是一名非常优秀的心理医生，同时对小宝非常好，当然对我也很好，给我的帮助很大。有你在这个家，我会很安心。不想听你说这些。
喜欢我？所以你是希望听到我说，呃，我，我，我既然乙方无法达到甲方的要求，那甲方宣布暂停签字。没事，小意思，别慌。我。你有病吧？怎么开车的？车库你家的呀？这家商场，我爸是股东之一。这个车库，还真是我家的。又是你啊！成天盯着我，你这么闲啊？你搞搞清楚到底是谁盯着谁？之前的丽丽、艾米还有小雪，你抢我的姑娘那些旧账我都懒得跟你提，但杨若薇不可以。你，最好给我离她远一点。我之前招惹你那么多次，也没进你这么大架势啊！怎么，这回动真格了？你要再这样，我就真的动真格了。行行行行行，这姑娘太硬气了。我王成头一回碰见这么不给面子的姑娘。她那哥，就那天晚上在楼下张口管你要五万那个，是真有点烦人啊！怎么了？我也不知道他是怎么想的。这两天，成天赖在我的公司楼下，跟前台说要见我，还叫我妹夫。看上这么个亲戚，再女神我也没兴趣泡了。真要扯上什么关系，后患无穷哦。你这个八爪鱼，小心被人劈死。慢点开啊！温副理，这是需要您签字的文件。哦，还有事吗？是不是该认输了？认什么输啊？昨天的心跳数字，我可都是全都看见了。那并不能说明什么，我只是。只是出于一个上司对下属的关心，担心你出什么事儿罢了。对了，昨天那个人是你哥哥？啊？不管你是。哦。又怎么了？温老板，点这么多好吃的呀？为什么找我来呀？啊，我知道了，贺乔燕让你来。贺乔燕为什么要让我？哎，什么情况呀？你俩不是已经……看着，看着啊！藕断丝连，没想到玩这么刺激啊！哎呀，那两句话跟你说不清楚。总之，我们俩已经好了。哦，哦，你不打算意外一下吗？贺小子，你演的太差，还是别意外了。贺乔燕对你那点小心思，我早就看出来了。你们这是当局者迷。不是贺乔燕让你来的，那让我猜一下，看上谁了？嗯，那是不是小曼？杨若薇的哥哥，你认识吗？啊，不是不是不是不是你想的那样啊！你别误会啊！吓死我了！
。是这样的，最近他哥老是去找杨若薇的麻烦，被我撞见了。我看他伸手向他妹要钱的样子，那是相当不客气，还对着杨若薇一顿喷，怎么看都不像是兄妹。他也太欺负人了吧？到底怎么回事？你是真的想关心若薇？当然了，我要帮他。若薇的私事很少提及，我认识他这么长时间，也只是知道一点点。亲哥哥，说起他这个亲哥哥，我就来气，整天不务正业不说，还老找若薇要钱。看他好像对一切满不在乎的样子，原来吃过这么多苦。是啊，你别看他。整天装作对感情无所谓的样子，但其实他都没有真正恋爱过。我能看得出来，他是小心翼翼的在保护自己，不付出就没有伤害。他谈过恋爱？他有过男朋友啊，但是据我了解，他都没有动心动情过。好了，我只能跟你说这么多了。若薇是一个最讨厌别人知道他的过去和脆弱的人。我是因为看你关心他，我才告诉你的。但是以我过来人的经验告诉你，如果真正在乎一个人，就勇敢的去保护他。即便他心墙再厚，只要你努力，也是有路可寻的。什么路啊？啊！麻烦仙女姐姐给我指指路呗。那条路就叫做放弃套。嗯，这个好吃。嗯，咕咚咚吃，吃这个，那个土豆。放弃套路。嗯，这个烤翅也好吃。嗯我在咱们上次喝红酒的地方，你在哪儿不用告诉我，我又不是你老公。行，算我自作多情。我还以为某人啊，现在急需一个军师，答疑解惑呢。那个，半个小时以后到。坐吧。哎，他挺准时啊，快坐吧。酒都醒好了，开车了。不过说好了，今天你买的。你怎么知道今天我需要打一千花？哦，我今天去找过秦医生，虽然他说你们和好了，但显然和你有什么事。说吧，到底什么问题？没事找我女朋友干嘛？这促进还挺大。放心吧，我今天去找他，只是问了一些关于杨若薇的事情。说吧，你的人生导师已就位，说出你的梦想。啊、哦、不，说出你的困惑。你上一次啊，上一次对女孩子说你喜欢她是什么时候？上个月，上周。哎呀，我不记得了。你问这个干什么？你不要给我浪费时间，有话赶紧说。你这是干什么呀？秦医生想要的，无非就是你真情流露的那一刻，和不爱骚的语言表达。你可以制造这个机会，创造那一刻。说方法，简单啊，约会，约会，嗯，一场完美的约会，完美的约会。正好想学钓鱼吗？穿这么短的裙子，是不是有点冷啊？不冷。那怎么脸上都冻红了？这是我的腮红，腮红。
成功。打完了。心意了，我的心意还不够明显吗？这就是我的心意。完美的约会，从而可以让你看到我的心意。我特意去搜了一下，什么叫做完美的约会？所谓完美的约会，就是能够让我们增进彼此的感情，同时留下深刻记忆的一次约会。而钓鱼可以让我们长时间的安静独处，并且能够专注于彼此。大爷，钓到鱼了吗？没有了。加油啊！啊，说完了。嗯。有动静了，可以起杆了，快！不会，你不是想学吗？不起。小宝可是最喜欢吃鱼了。如果他知道这条鱼是他妈妈亲手钓起来的，一定会很开心的。快点